。高家军，百元将军，请你过去。快。不是说好要交话的吗？他们为什么不来？是不是惠子小姐出什么事了？哎，撤！你别胡思乱想，我是想让你舒服点儿。你饿了吧？你饿不饿？我就这一点脸子了。你要是不饿，我可就一个人吃了。我去弄点水行动没帮上什么忙，很抱歉啊。好，工作吧。陈连杰，我去买点药，你先盯着。没问题，你去吧。好。您身体没有什么大碍，只要多注意休息就行了。啊，医生，你要看病吗？我买点安眠药。啊，那这边请。政委要我告诉你，你要找的人就在死人沟附近。来，您的药拿好。好，谢谢。再见。靠近一点，这样能暖和一些，而且还没有蚊子。没事儿，我是不会伤害你的。黄金比你重要，所以我不会伤害你。那喝水，那我就。先放着了。Yeah. 你说你爸爸是百元一夫将军，是吗？是的，所以我知道，你根本就不敢把我怎么样。行了，你都快跟我差不多了，还嘴硬呢。你爸爸长得很凶吧？对，很凶。我认识你爸爸都已经快十年了。虽然一直没见过面，但我想他一定是一个表面很温和，内心却是很凶狠的人。你认识我爸爸？从我给你们日本人当间谍开始，就是你爸爸在控制我，就是他让我进入苏维埃军队的指挥机关，打入情报局，让我成为苏联共产党的一条狗，最后还是他把我给暴露了。你胡说！爸爸怎么可能会出卖你呢？你以为只有他可以在苏军内部埋藏间谍？难道苏军就不会这样干吗？苏军也在他的身边埋藏了间谍
。你是怎么知道的？你猜我今天见到谁了？你见到谁了？我见到了那个苏军埋藏在你爸爸身边的间谍。爸爸身边，怎么可能会有苏联人呢？那是个中国人，或者是日本人。他无论如何都想不到我见过他。我在苏军的情报局里见过他。他是谁？叫什么名字？叫什么名字并不重要，间谍的名字都是假的，但人的模样变不了。你真相信我叫瓦西利？你什么时候见过他？今天我去街头交换情报见到你的时候，他的胆子还真大。我是说，你在苏联什么时候见过他？也就是几个月前吧。他到你爸爸身边应该不超过半年。半年的时间。居然就能得到你爸爸板垣一夫、全日本最棒的老奸巨猾的谍报专家的信任，进入情报局核心阶层，掌握核心机密，这可真有意思。他是怎么做到的？是不是把你和你妈妈给征服了？你胡说！管你怎么说呢。我又为你爸爸立了一大功。你如果想立功的话，就先把我放了。我放，当然放，留着你干什么？但是我要拿到钱才能放你。我的上帝啊，你可真是对我好，我这些苦没白吃。你不要乱喊啊，小心把老虎喊来。我去跟他们约定时间，让你回家。将军，您回去休息吧。睡不着啊，估计应该来消息了。已经后半夜了，我想他不会再跟我们联系了。是吗？张军，他来了。他说明天和我们交换情报。和惠子，并且不允许我去。你到底是什么人？不管你是高桥浩还是谁，我一定要解开这个谜。爸爸，对不起了。白彦俊。刚刚收到的，山田司令官让我们回去开会。将军，您现在就去。对，看来这个会很重要，否则山田司令官不会连夜来电报的。这里就交给你们了。放心吧，我饶不了他。这个瓦西里，从我们撤离废弃厂房算起，到刚才他给我们发报，不超过五个小时。那就是说，他的窝点离废弃厂房不超过四个小时。那我们应该先确立方向吧？从废弃厂房那儿只有一个方向可走，就是死人沟。池电局，请你。继续监听。
你还没睡？我约好了，明天跟他们交换。只要他们把钱给了我，也就可以回家了。你说的那个人，到底是中国人还是日本人？你还在想这事儿呢？这应该是我想的事情。告诉你吧，说起来呢，日本人、中国人长得都差不多。差多了，我们和中国人不一样。哼，反正我是看不出来。在苏联的日本人很少，你们跑过去几个反战同盟的，我也应该认识。这个人我没见过，中文说的像母语那么好。那边有很多中国人，特别是抗联的，很多人日语讲的跟你一样好。我就见过一个我们莫斯科广播电台的日语播音员，但她是中国人，是个小姑娘。听说你们很多日本士兵很迷恋她的声音，有很多苏军士兵很喜欢听我说的俄语呢。哎，你是不是播报？新京五间菜价的春花小姐，对呀、啊，就是你。我说怎么听你的声音很耳熟呢？哼，咱们可是老熟人了。你的播音只有我一个听众，哦，当然还有苏联的反间谍机关，但是听众只有我一个。有很多人在听啊。没有，那边的短波收音机非常少，我是你唯一的听众。你刚才跟我爸爸联系了，联系了。你告诉他关于那个人的情况了吗？哼，我怎么会说呢？我知道那边守电台的是什么人。再说了，他答应给我的钱还没兑现呢，我凭什么把这些事情告诉他？你就那么在乎钱吗？你不在乎吗？那么当初你为我们日本人做事的时候，也是为了钱吧？如果说纯粹为了钱。或者是我不在远东地区，而是欧洲，我就为德国人做事了，非常痛恨苏维埃，恨布尔什维克，不管是人还是财产，他们把我们家族都毁了，这些泥腿子让我们这些上等人像狗一样活着。只要你跟我们合作，我们就可以帮你消灭苏维埃，打垮布尔什维克，帮你报仇。我告诉你，现在你们拿点钱送我去个太平地方，过几天太平日子，而你们可以换点有用的情报，在对苏作战中能多撑几天，也给你和你爸爸留点时间找退路。怎么找退路，那是我们自己的事儿。听着，我们给你钱是让你帮我们找出那个背叛我们的人，我们绝对不会饶恕叛徒。没问题。也算是给我自己报个仇吧。好了，你睡吧。高将军，你要去哪里？进山。你向百元将军汇报过了吗？报不报告都一样。如果惠子出了什么事情啊，我们都没有办法向上面交代。你怎么肯定他在那里？我们昨天不是进去搜过了吗？这个家伙对此地的地形特别熟悉，而且我想他一直在暗处盯着我们。还有，废弃厂房离他的窝点不会超过三十公里，所以我一定要再一次进山进行搜索。冲啊！你怎么还不睡？我想跟你做个交易。哼，你是我的俘虏，还想跟我做交易？行，你说说看。你刚才说的那个人，应该是今年年初或者是去年年底才进入我们情报局的，是吗
。行。你说你不知道他叫什么名字，无论是在苏联的名字，还是在我们满洲的名字，对吗？对。但是你认识他，认识那张脸。是吗？是。昨天来交换人质和情报的人当中，就有这个人，对吗？对。关于这个人，还有什么是我不知道的？我为什么要告诉你？我是要拿这个情报跟你爸爸换钱的，明白吗？我可以给你钱。你为什么要给我钱呢？你自己花钱给你的国家买情报，这对我们的国家很重要，对我也同样重要。说吧，你要多少钱？十万，我要十万美金。可以，不过你要答应我，要帮我找出这个人，并且。要指给我看，这没问题，只要可能，我肯定会指给你看的。什么时候给钱？你什么时候指给我看，我就什么时候付给你钱。告诉我，关于这个人，你还知道什么情况？没什么了，我就是见了他一面。我记得当时，我们还说了一句话，他可能都不记得我了。那更好。再想想。真的就不知道别的情况吗？想想，他有个女朋友，应该是心上人吧。是莫斯科广播电台的播音员，被苏军抓起来审查了，后来就不知去向了。哎，你可不能反悔啊！我能绑架你一次，就能绑架你第二次，明白吗？你总是不睡觉，是不是有什么预感？一步，要不就全完了。走，他们离得太近了，快走！我不走了，我走动了。走不动也得走。你不走我就打死你！就是打死我，我也不会走的。你可别逼我。你要是敢开枪的话，就一分钱也拿不到。开枪！告诉你，小姐。老子可以什么都不要了，大不了回欧洲当个难民，那也要拉上你当个垫背的。行，你才不会去当什么难民呢。听着，只要你给我指认出那个间谍，我保证你可以拿到钱。听明白了吗？你在跟我做交易？你干不干吧？你，你可以杀了我，但是你要知道，你一辈子都会被我们追杀的。一定会去找你的。
走吧，走啊！抓住那个瓦西里的，可惜了。你好好休息吧。高桥君，你在满洲待了多长时间了？有半年了吧。半年。啊。你以前见过瓦西里吗？今天他跑得太快了，我没有看清楚。我是说，你在苏联的时候见过他吗？即使你学会了我所有的言谈举止，你也不会成功的。没有什么印象。我被关在情报局很长时间，恐怕。他见过我，谁都想看看，一个日本间谍到底长得什么样子？是吗？我去值班了，你好好休息吧。高桥浩，你绝对想不到。会比你更狠。马西里告诉我，他在镇上有一个联系人。你说米哈伊神父一天要去你那儿买两个脸吧？是，这些天都这样，每天都买俩。他吃得了这么多吗？哼，那谁知道啊？肯定是有人帮他吃呗。谁帮他吃？这您别光问我，自个儿到那教堂去看看，不就知道了吗？对方一直没开机，瓦西里不可能不要钱。惠子的逃脱很奇怪，而且他一定对我有所怀疑。这一切都与瓦西里有关，必须尽快找到他。
姑娘，你不是教友吧？不是。那姑娘来过，对吧？呃，我这有什么地方能帮你忙吗？这儿只有您一个神父吗？是的，只要我们尽心尽力的为上帝和教友服务，上帝是不会怪罪我们这儿人少的。你每天都会吃猎巴，是吗？几十年了，都是这样。我是俄罗斯人，这没什么奇怪的。神父，我想请您帮我一个忙。你说，姑娘，请您帮我带个信儿给瓦西里。你在说什么？我哪认识什么瓦西里？你搞错了。每天都会准备猎巴，对吗？是我吃的，我天天都吃猎巴。一天两个。好了。我虽然算不上是瓦西里的朋友，但是我不会出卖他，至少现在还不会。哼，你说的真有意思。一个我不认识的人，你去告诉他，你就是我跟他之间的联系人。他下次来东林镇，你要提前通知我，我们好做交易。哎，您说的这是什么呀？至于怎么见面、怎么认人，到时候我会告诉你，你再通知他。你说的那个人，瓦西里，如果想赚钱的话，就要按我说的办；你如果想活命，也要按我说的办。我又没犯法，没有违反你们日本关东军的什么。你包庇容留一个帝国的敌人也不犯罪，而且你还向他提供帮助，包括情报。比如，如果没有你送的猎巴，瓦西里应该早就饿死了吧？明天我还会再过来。今天晚上你见到瓦西里的时候，别忘了告诉他这些话。我知道你是个双重间谍。高将军，高将军，桂子小姐怎么样？还好。高将军，你先回去休息吧，我来值班。你去一趟要塞的宪兵队，告诉他们，不要把我和桂子负伤的消息传出去。尤其是，不能让镇上的老百姓知道。为什么？那家伙的警惕性很高。镇上一定有他的关系，一旦让他知道我们有什么变化，他就有可能不跟我们联系了。我一定要亲手抓住他，把他给宰了。有道理。他给我发了六份电报，前后间隔了十天，所以不会再用蓄电池在发报，一定有供电电源。我怀疑，电台就在镇上。今天晚上把侦听测向设备准备好，一定要找到他。好，我马上准备。我去镇上买点药。葛将军，正好我也要去镇上去一趟，我陪你一起去吧。好吧。你要买什么药？呃，我要点止疼药。啊，那这边请。好。您这是什么伤啊？枪伤。啊。这个药的效果很好，是现在最好的。给您钱。再见，黑木君，我们走吧，回去还要值班。好的。被受伤了，怎么回事啊？是枪伤，而且还要去值班。这就是说，惠子被救了，瓦西里还没抓着。政委，赶紧想办法吧。对，必须抓住瓦西里。
莫西利，你在东林镇还有认识的人？嗯，没有啊，除了你。上帝在这儿，你可不能说谎。人家今天来找你了。谁？一个姑娘，年轻的姑娘。啊，是她呀？她都对你说什么了？她说：“你下次回来通知她，她要做好什么准备。”让你去干些什么事儿？什么事儿啊？让我去赚钱。嗯、哦，对，好像说过赚不赚钱的事。还有什么事？这是我们之间的事，你就别管了。我的上帝，我能不管吗？你不要把我的性命也牵扯进去。要想发财的话，就是要冒点风险。现在在哪儿？他到达东林已经十几天了。他走的时候，我们给他准备的备用电台，他也顺利的带到了东林。他对我们来说很重要，他是我们最终解决雪崩计划的一张王牌。何时启用他？只有等廖飞暴露了。打扰了，没什么。你有什么事吗？我是高桥浩君的。哦，我认识你，你是惠子小姐，高桥长官的夫人。现在还不能这么说。啊，一样的，一样的。有什么能帮你的吗？高桥君最近一直很忙，我想他的衣服应该已经很脏了，所以……哦，高桥长官是我们这儿最爱干净的人了。再爱干净的男人也是让人不放心的，我还是去看看吧。没问题，您亲眼看看就放心了。随我来，就是这儿了。我还有事，您自便。谢谢您了，不客气。君，你不好好休息，你在这儿？啊，我来看看高桥君有没有什么衣服要洗的。你现在最需要休息，还是别管他的事吧。我想管也管不了了，他这很干净，没有什么要洗的衣服。也许他忙的根本就没有时间换衣服。啊，走吧，我送你回房间。M 君。你知道这个是什么吗？这是用白桦树皮做的笔记本。你怎么知道的？我刚来满洲的时候，在大兴安岭一带织过琴，那里这种树很多。当地的居民都把这种树皮当植用。大兴安岭有这个，小兴安岭也有。听说苏联那边
，这种书更多。是吗？在苏联，有很多白桦树吗？你怎么了，惠子？啊，没什么，我是觉得它很好看。这样的小本子，我好像见过。我去抓那个中国女医生的时候，在她那儿也见过这样的本子，是一样的吗？记不清了，没关系。那个小本子已经存入档案了，回新京的时候调出来看一看就知道了。你是从哪弄来的？啊，是高桥君。送给我的。好，好吧，惠子，我送你回房间。嗯圣主，圣父，阿门。我的天哪！你什么时候来的？你跟他约好了吗？谁呀、啊？瓦西里。我不是跟你说过了吗？我不认识这个人。就是昨天晚上到你这来取走尾巴的那个人。昨天晚上。昨天晚上我这儿没人来呀、啊，好吧，既然是这样的话，那我就只有让宪兵队到你这儿来搜查一下，让他们看看瓦西里的电台是不是藏在你这儿。好好好好好，慢慢说啊，慢慢说。我让瓦西里做事是想让他赚钱，你要是不愿意的话，那么就只好让宪兵队的人来问问你。我只是不想惹事。你们日本人是不好惹的，你知道就好。嗯，昨天他说，后天晚上十点以后，叫你在后山的树林里等他。嗯，你付了钱以后，他就跟你去。我看呢，他是疯了。我看他，比你聪明多了。发现频率八三三二，马上出发。<音>